Hello guys! Welcome back again sa aking channel. This is Shanderly and for today's video, uh, hibabahagi ko po ang naging uh, experience ko about sa uh, payment method sa ating Google AdSense. So, papakita ko po muna sa inyo aking uh, payment method. Ito. Uh, dati sumasahod na po ako ng uh, ilang beses na po nakasahod tapos yung primary ko hindi ko po alam na hindi pala pwedeng i-remove uh, kapag hindi mo siya uh, palitan. So yung primary po natin na wag na wag po natin i-remove uh, kapag hindi po natin uh, pinalitan muna ng another na ipapalit natin. So sa akin in my case uh, ni-remove ko siya dahil akala ko pag remove ng primary pwede po siyang mag-add ng panibagong i-add natin na bank account. So, maling-mali po pala yun. Uh, pwede po natin siyang i-remove unless na uh, kailangan mo na may nakalagay na pong uh, primary natin. So, again po, wag na wag po natin i-remove or i-delete yung ating primary dahil uh, mawawala po ang ating or I mean, naka-on hold po ang ating uh, sahod sa YouTube. Dahil dito po ay yung choose payment method na yan, eto, wait, yan, kahit anong pindot po natin dyan, hindi po natin siya mapipindot kapag hindi po natin ma-reach ang $100 na threshold. So, ngayon, um, morning, December 10, so, nakareceive po ako ng, tinignan ko po ang aking Google Adsense, so, nakareceive na po ako ng sound, so, uh, may nakalagay na po pwede na po siyang mapindot dito sa choose payment method so ayan so eto bali in screenshot yung lang po ito para may pakita ko po sa inyo na hindi hindi po siya mapindot dito kapag uh, hindi po natin makuha ang 100 na threshold so kayo ng umaga tingnan ko ang aking google adsense so eto yung dumating sa akin na ano magiging sound ko ayan so, pwede ko na po siyang lagyan ng uh, payment method. So, ayan. Naka-blue na po siya kasi uh, more than $100 po ang aking masasahod. And, nakalagay po dito, um, to receive payouts, please choose a valid payment method. So, pwede na po akong maglagay. And, ngayon, ituturo ko na po sa inyo kung paano maglagay ng payment method. So, pilutin lang po natin yan. Yung uh, choose payment payment method, ayan so dahil uh, bank account po ang ating ilalagay, so i-click po natin yung add payment method ayan tapos mag-fill up na po tayo dito sa mga, mga important na uh, details so dito po sa beneficiary pwede na po natin yung hindi lagyan kasi optional naman nakalagay tapos dito sa name on bank account so important ding lagyan po natin yan so kailangan ang ilagay po natin sa name on bank account is yung pangalan ng banko Tapos dito sa bank name, kailangan kung sino yung nakapangalan sa banko, uh, siya din yung ilalagay dito na pangalan. So make sure lang guys na kung ano yung nakalagay sa bank account. So kahit pangalan, ganyan din po ang ilagay dito kahit yung tuldok and dito naman po sa SWIFT code or SWIFT BIC yan po yung SWIFT code ng uh, Banco de Oro so paano kukunin ang uh, SWIFT code ng uh, Banco de Oro so punta lang po kayo sa Google and then itype nyo po ang uh, uh, Banko de Oro SWIFT code and din lalabas na po ang 
uh, swift code ng bangko de oro tapos i copy paste nyo lang po and then balik po kayo dito tapos kagaya nito i copy paste ko lang so nakuha ko na kanina so ayan yan yan po yung swift code ng bangko de oro and then dito sa account number yan po yung isa sa mga napaka importante ang bank account so ilagay nyo lang po yung bank account ninyo So, after nyo po ma-fill up pan, make sure lang po na tama po lahat ang mga details. Kapag okay na po, uh, i-check nyo po yung, eto, yan, i-check nyo po yan, yung uh, set as a primary payment method. Yan, kailangan naka-check po yan. And then, pag okay na, click na po natin yung save. Yan. So, balikan ko lang guys kasi may namali pala ako. So, ang nalagay ko po sa name on bank account is Banco de Oro which is nagabaliktad po sila. So, pwede naman po siyang i-edit. So, dito po. Dito dapat yung pangalan ng uh, may-ari ng banko. So, wala naman pong problema. Pwede naman po siyang i-edit. Tapos dito sa bank name, ayan, yan po yung nalagay ko na pangalan ng may-ari. So, baliktad po siya. Dapat po pala pangalan ng bangko. Ayan. So, dahil inedit ko lang, so hindi na po lumabas yung uh, bank account and safe code. So, yan lang po yung lumabas yung name on bank account and bank name. So, pagtapos na, i-click na po natin yung update. So, ayan, automatic na po siyang nakalagay as uh, primary payment method natin. Ayan. And then, nakareceive po agad ako ng email. So, payment method details change. So, okay na po siya. So, ayun lang guys. Sana hindi kayo masyadong nalito sa aking tutorial. And uh, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye!